একটি পুকুর খনন করতে তিরিশ জন লোকের পঁচিশ দিন লাগে পুকুরটি একদিনে খনন করতে কতজন লোক দরকার হবে তাহলে পঁচিশ দিন খনন করতে লাগে তিনশো জন লোক তাহলে একদিনে খনন করতে অবশ্যই বেশি জন লাগবে তাহলে পঁচিশ গুণ তিনশো ইকুয়াল সাত হাজার পাঁচশো জন অর্থাৎ একদিনে পুকুরটি খনন করতে সাত হাজার পাঁচশো জন লাগবে ছয়টি গরুর জন্য যা ব্যয় হয় চারটি মহিষের জন্য তাই ব্যয় হয় দশটি মহিষ পুষ্টে যা ব্যয় হয় তাতে কতটি গরু পোষা যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যয় হিসেবে চারটি মহিষ আর ছয়টি গরু সমান তাহলে একটি মহিষ সমান কত ছয় ভাগ চার অর্থাৎ কাটাকাটি করলে তিন ভাগ দুই তাহলে একটি মহিষ পুষ্টে ব্যয় হয় তিন ভাগ দুইটি গরুর সমান টাকা তাহলে দশটি মহিষ পুষ্টে সমান ব্যয় হবে তিন ভাগ দুই ইন্টু দশ অর্থাৎ পনেরোটি গরুর সমান তাহলে দশটি মহিষ পুষ্টে যত টাকা লাগবে পনেরোটি গরু পুষ্টে সে একই টাকাই খরচ হবে দুইটি রাশির উনপাত আট ইস্টু পনেরো পূর্বের রাশি চল্লিশ হলে উত্তর রাশি কত পূর্বের রাশি বলতে হচ্ছে লব তাহলে পূর্বের রাশি যদি চল্লিশ হয় তাহলে উনপাতটা দেওয়া আছে আট ইস্টু পনেরো সেটাকে আমরা লব হর আকারে লিখলাম তাহলে উপরে চল্লিশ উত্তর রাশি মানে হচ্ছে লব লব চল্লিশ হবে কিভাবে এটার সাথে জাস্ট পাঁচ গুণ দিলে তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশ যদি আমি লবে পাঁচ গুণ দিই তাহলে হরেও পাঁচ গুণ দেওয়া লাগবে তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশ আর পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তাহলে উত্তর রাশি হবে পঁচাত্তর পিতা ও পুত্রের বয়সটি সমষ্টি চুয়াত্তর বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত দশ বছর পূর্বে ছিল সাত ইস্টু দুই দশ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে তো এখানে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি দেওয়া আছে চুয়াত্তর বছর তাহলে দশ বছর পূর্বে কত ছিল এই চুয়াত্তর থেকে বিশ বাদ বিশ কেন কারণ পিতার বয়স দশ বছর প্লাস পুত্রের বয়সও দশ বছর আমরা পিছনে গিয়েছি সেই জন্য চুয়ান্ন বছর তাহলে সত্য মতে আমরা ধরে নিলাম সেভেন এক্স প্লাস টু এক্স ইকুয়াল চুয়ান্ন দশ বছর পূর্বে চুয়ান্ন ছিল এখান থেকে এক্সের ভ্যালু আমরা পাই ছয় বছর তাহলে দশ বছর পূর্বে কত হবে দশ বছর পূর্বে হচ্ছে এইটা সাত গুণ ছয় যেহেতু এক্সের ভ্যালু ছয় ছয় সাতা বিয়াল্লিশ আর পুত্রের বয়স হবে ছয় দুগুণে বারো বছর এখন দশ বছর পরে কত হবে যেহেতু দশ বছর পূর্বে এটা ছিল তাহলে দশ বছর পরে হবে কত দশ দুগুণে বিশ যোগ হয়েছে কেন দশ বছর থেকে বর্তমানে দশ বছর এবং এরপরে আরও দশ বছর এটা পূর্বে ও পরে তাহলে এখান থেকে এটা নিয়ে ডিস্টেন্স কত বিশ বছর তাহলে পিতার বয়সের সাথে বিশ যোগ অর্থাৎ বাষট্টি বছর এবং উত্তরের বয়সের সাথে বিশ যোগ হবে তাহলে বারো সাথে বিশ যোগ বত্রিশ বছর তাহলে তাদের বয়সের অনুপাত হবে বাষট্টি ইস্টু বত্রিশ যেটা অপশনে নেয় অর্থাৎ দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো এখানে একত্রিশ ইস্টু ষোলো সঠিক উত্তর সি শূন্য পয়েন্ট চার কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে তাহলে শূন্য পয়েন্ট চার অর্থাৎ চার ভাগ দশ কারণ এখানে একটা আগে শূন্য রয়েছে তাহলে উপরে নিচে যদি দশ দ্বারা গুণ করি তাহলে চল্লিশ ভাগ একশো যেটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ শূন্য পয়েন্ট চার কে শতকরায় প্রকাশ করলে চল্লিশ পার্সেন্ট হবে আলমের বয়স কমলের বয়সের আশি পার্সেন্ট হলে কমলের বয়স আমলের বয়সের কত ধরি আলমের বয়স একশো পার্সেন্ট তাহলে সত্য মতে কি হবে কমলের বয়স আশি পার্সেন্ট ইকুয়াল আমলের বয়সের একশো পার্সেন্ট তাহলে কমলের বয়স এক পার্সেন্ট ইকুয়াল কত হবে একশো ভাগ আশি তাহলে কমলের বয়স একশো পার্সেন্ট হলে একশো ভাগ আশি ইন্টু একশো যেটাকে আমরা কাটাকাটি করলে পাই হচ্ছে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে কমলের বয়স আমলের বয়সের একশো পঁচিশ পার্সেন্ট কোন বই চল্লিশ টাকায় বিক্রয় করলে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় কত টাকা বিক্রয় করলে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এখানে ক্রয় মূল্য দেওয়া নেই তো আমরা ক্রয় মূল্য ধরে নিলাম একশো টাকা তাহলে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত হবে বিক্রয় মূল্য আশি টাকা যদি বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি এখন বিক্রয় মূল্য যদি আশি টাকা হয় ক্রয় মূল্য একশো টাকা হবে বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো ভাগ আশি আর বিক্রয় মূল্য যদি চল্লিশ টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য হবে একশো ভাগ আশি ইন্টু চল্লিশ অর্থাৎ এখানে এখানে কাটাকাটি দুই দুই ভাগ কাটাকাটি করলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা এখন কত টাকা বিক্রয় করলে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এখন চল্লিশ পার্সেন্ট লাভে অর্থাৎ ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি করতে হবে এখন ক্রয় মূল্য এক টাকা হলে একশো চল্লিশ ভাগ একশো টাকা আর ক্রয় মূল্য যদি এই যে পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো চল্লিশ ভাগ একশো ইন্টু পঞ্চাশ ইকুয়াল সত্তর টাকা টাকায় পাঁচটা দরে লেবু কিনে দরজন তিন টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা লাভ কত তাহলে পাঁচটি লেবুর ক্রয় মূল্য এক টাকা 
তাহলে একটি মূল্যের ক্রয় একটি লেবুর ক্রয় মূল্য হবে এক বাই পাঁচ টাকা ঠিক একইভাবে এক ডজন বলেছে অর্থাৎ বারোটার ক্রয় মূল্য তিন টাকা হলে একটি ক্রয় মূল্য তিন ভাগ বারো অর্থাৎ এক বার চার টাকা তাহলে আমরা জানি হচ্ছে আমাদের লাভ করাতে হবে লাভ করতে হলে কি বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য করলে অর্থাৎ এক ভাগ চার মাইনাস এক ভাগ পাঁচ সমান এক ভাগ বিশ টাকা এখন এত টাকা লাভ হয় এক ভাগ পাঁচ টাকা মানে ক্রয় মূল্যের উপর অর্থাৎ এক ভাগ পাঁচ টাকায় লাভ হয় এক ভাগ বিশ টাকা তাহলে এক টাকায় লাভ হয় এক ভাগ বিশ ভাগ এক ভাগ এক টাকা তাহলে এক টাকায় লাভ হয় এক ভাগ বিশ ভাগ এক ভাগ পাঁচ ইন্টু একশো তো এখানে যদি পাঁচটা আমরা গুণ দিয়ে উল্টে ফেলি তাহলে কাটাকাটি করলে এখানে হচ্ছে পাঁচ বিশে একশো পাঁচ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট তিন বছর আগে রহিম করিমের বয়সের গড় ছিল আঠারো বছর আলম তাদের সাথে যোগদান করায় তাদের বয়সের গড় বেড়ে বাইশ বছর হয় আলমের বয়স কত তাই রহিম করিমের গড় সমষ্টি দেওয়া আছে আঠারো বছর তাহলে তাদের সমষ্টি হবে কত আঠারো ইন্টু দুই অর্থাৎ আঠারো উনা ছত্রিশ আবার রহিম করিম ও আলমের গড় বয়স বাইশ বছর দেওয়া রয়েছে তাহলে তাদের সমষ্টি কত হবে তাদের সমষ্টি হবে যেহেতু তিনজন তিন গুণ ছিষট্টি এখন এখানে আলম রয়েছে এখানে রহিম আম করিম রয়েছে তাহলে এই রহিম করিম ও আলম থেকে যদি আমরা করিম আর রহিমকে বিয়োগ দিই তাহলে যেটা থাকে সেটাই তো আলমের বয়স হবে তাহলে শিশুটি থেকে যদি ছত্রিশ বিয়োগ দিই আমরা তাহলে তিরিশ পাই এই তিরিশটাই হচ্ছে আলমের বয়স পনেরো জন লোকের গড় বয়স উনত্রিশ বছর তাদের মধ্যে আবার দুইজনের গড় বয়স পঞ্চান্ন বছর তাহলে বাকি তেরো জনের গড় বয়স কত হবে তাহলে পনেরো জনের গড় বয়স যদি উনত্রিশ হয় তাহলে তাদের যোগফল কত হবে এই উনত্রিশ সাথে পনেরো গুণ যেহেতু গড় উনত্রিশ তাহলে উনত্রিশ ইন্টু পনেরো হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ বছর আবার দুইজনের গড় যদি পঞ্চান্ন হয় তাহলে তাদের সমষ্টি একশো দশ বছর এখন এই পনেরো জন থেকে এই দুইজন যদি বাদ দিই তাহলে তেরো জন পাওয়া যায় তাহলে তেরো জনের হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো দশ বাদ অর্থাৎ তিনশো পঁচিশ বছর এখন তিনশো পঁচিশ বছর তেরা তেরো জনের যোগ ফল বা সমষ্টি তাহলে গড় বের করতে হলে আমাদের তেরো দ্বারা ভাগ করতে হবে তিনশো পঁচিশকে তেরো দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই পঁচিশ বছর অর্থাৎ এই তেরো জনের গড় বয়স হচ্ছে পঁচিশ বছর কোন ত্রিভুজের একটি বাহু উভয় দিকে বর্ধিত করায় উৎপন্ন বহিষ্ঠ কোনগুলো পরস্পর সমান হলে ত্রিভুজটি যদি এ বি এবং সি একটি ত্রিভুজ হয় এবং একটি বাহুকে উভয় দিকে বর্ধিত করি ধরি বিসি বাহুকে আমি এদিকে এদিকে বর্ধিত করলাম এবং বহিষ্ঠ কোণের পরিমাণ যদি সমান হয় অর্থাৎ এই কোণ আর এই কোণ যদি সমান হয় তাহলে আমরা জানি সমান সমান কোন দয়ের বাহু দয়ও সমান এই বাহুটা সমান তাহলে এটা দুইটা বাহু সমান তাহলে কি হবে এটা সমদিবাহু ত্রিভুজ হবে কোন ক্ষেত্রটি সামান্তরিক নয় এখানে আয়তক্ষেত্র দুই জোড়া বাহু সমান অর্থাৎ এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহু সমান সামান্তরিকের সমান থাকে তাহলে বড় ক্ষেত্র দুইটি করে চারটি বাহু সমান অর্থাৎ জোড়া জোড়া সমান রমবসের ক্ষেত্রেও সমান শুধু ট্রাপোজিয়ামের ক্ষেত্রে সমান নয় তাহলে ট্রাপোজিয়ামের সমান সামান্তরিক নয় আট চোদ্দ ছাব্বিশ পঞ্চাশ ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত যদি এইখানে আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে আটের দুই ঘর আগে অর্থাৎ আটের দুই ঘর আগে ছয় ছয় আর আট যদি আমরা যোগ করি এই দুইটা যোগ ফল চোদ্দ আসে প্লাস পরবর্তী আমরা চোদ্দকে যদি খেয়াল করি অর্থাৎ চোদ্দ দুই ঘর আগে অর্থাৎ বারো তাহলে বারো আর চোদ্দ যদি আমরা যোগ করি তাহলে ছাব্বিশ পাই ছাব্বিশ এর ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ছাব্বিশের দুই ঘর আগে অর্থাৎ চব্বিশ চব্বিশ আর ছাব্বিশ যোগ করলে পঞ্চাশ হয় তাহলে পঞ্চাশের ক্ষেত্রে কি হবে পঞ্চাশের দুই ঘর আগে অর্থাৎ আটচল্লিশ আর পঞ্চাশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আটানব্বই পাই তাহলে সঠিক উত্তর হবে আটানব্বই বি এ প্লাস বি ইকুয়াল সেভেন এবং এ বি ইকুয়াল টেন হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ বি ইকুয়াল হট তো এইখানে তিনটা এবি রয়েছে তিনটা এবি থেকে যদি আমরা দুইটা এবি আলাদা করি তাহলে একটা এবি থাকে তখন দেখা যাবে এই পুনর পুরোটা একটা সূত্র পরে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এবির সূত্র তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ভ্যালু হচ্ছে সেভেন তাহলে সেভেন স্কোয়ার প্লাস টেন তো সেভেন স্কোয়ার ফোরটি নাইন ইকুয়াল টেন অর্থাৎ ফিফটি নাইন স্কুলের কোন ক্লাসের বত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে আঠারো জন গান পছন্দ করে ষোলো জন কবিতা পছন্দ করে সাত জন দুইটাই পছন্দ করে কতজন কোনটি পছন্দ করে না অর্থাৎ এতটুকু ব্যক্তি তারা হচ্ছে 
সঙ্গ পছন্দ করে পরিমক পছন্দ করে আর কেবল এতটুকু পছন্দ করে হচ্ছে গান আর কেবল এতটুকু পছন্দ করে হচ্ছে কবিতা তাহলে মোট আঠারো জন যেহেতু গান পছন্দ করে তাহলে শুধু গান পছন্দ করে কত আঠারো থেকে সাত বিয়োগ অর্থাৎ এগারো জন আর সাত জন উভয় পছন্দ করে এবং এই শুধু কবিতা পছন্দ করে কত ষোলো থেকে সাত জন বিয়োগ অর্থাৎ নয় জন তাহলে মোট পছন্দ করে অর্থাৎ তালিকায় রয়েছে এগারো প্লাস সাত আঠারো আঠারো প্লাস নয় ইকুয়াল সাতাশ সাতাশ জন মোট কিছু না কিছু পছন্দ করে সাতাশ জন কিন্তু এইখানে ছাত্র সংখ্যা বত্রিশ জন তাহলে অবশ্যই বত্রিশ থেকে যারা এইগুলা কিছুই পছন্দ করে না অর্থাৎ গানও পছন্দ করে না কবিতা পছন্দ করে না দুইটাই পছন্দ করে না তো সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে এই বত্রিশ থেকে সাতাশ বিয়োগ তাহলে বত্রিশ থেকে সাতাশ বিয়োগ দিলে পাঁচ জন এই পাঁচ জন হচ্ছে কোনোটাই পছন্দ করে না এ ইকুয়াল এইট বি ইকুয়াল সিক্স এক্স ইকুয়াল ওয়ান ভাগ টু এবং ওয়াই ইকুয়াল ফোর হলে এ এক্স প্লাস টু বি মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের মান কত তাহলে এখানে জাস্ট আমরা মান বসিয়ে দিব এর ভ্যালু এইট ইন্টু এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ প্লাস টু ইন্টু ভ্যালু হচ্ছে সিক্স সিক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স এর মান হাফ ওয়াই এর ভ্যালু ফোর তাহলে এখানে এখানে কাটাকাটি ফোর আসে প্লাস সিক্স ইন্টু টু ইকুয়াল টুয়েলভ মাইনাস ফোর ইকুয়াল ফোর ফোর কাটাকাটি গেলে টুয়েলভ থাকে তাহলে সঠিক উত্তর হবে টুয়েলভ দুই ভাগ তিন ভাগ চার ভাগ পাঁচ এর বিশ ভাগ একুশ কত তো আমরা জানি এর এর কাজ আগে হয় অর্থাৎ এতটুকুর কাজ আগে হবে তাহলে এর মানে তো গুণ চার ভাগ বিশ ডিভাইডেড বাই একুশ তাহলে কাটাকাটি করলে যদি পাঁচ একে পাঁচ চার পাঁচে বিশ তাহলে চার চার আর ষোলো ডিভাইডেড বাই একুশ থাকে এতটুকুর মান আমরা ষোলো ভাগ একুশ পাই এরপর এটার ভ্যালু কত টু ভাগ থ্রি তাহলে দুই ভাগ তিন আর যেহেতু এটা ভাগে রয়েছে তাহলে আমরা যদি উল্টে দিই এই সংখ্যাটাকে উল্টে দিলে তাহলে কি হবে একুশ ভাগ ষোলো তারপর দুই দ্বারা ষোলোকে ভাগ করলে আট আসে তিন দ্বারা একুশকে ভাগ করলে সাত আসে অর্থাৎ সাত ভাগ আট আসে তো সঠিক উত্তর হবে সি সাত ভাগ আট এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স কিউবের মান কত তো আমরা জানি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তো এখান থেকে আমাদের এতটুকুর মান বের করা লাগবে তো এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু দেওয়া রয়েছে টু তাহলে টু এর উপরে যদি আমরা কিউব করি এইট আসে এইট এক্স মাইনাস এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের ভ্যালু বের করা লাগবে আর এখানে এইটা এটা কাটাকাটি করলে হচ্ছে থাকে হচ্ছে ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু এর ভ্যালু হচ্ছে টু মানে সিক্স তাহলে এটা হচ্ছে এ পাশে মাইনাস রয়েছে এ পাশে প্লাস তাহলে এইট প্লাস সিক্স অর্থাত এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের ভ্যালু আসবে ফোরটিন এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল ফোর হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল কত এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তো এতটুকুর ভ্যালু ফোর দেওয়া রয়েছে ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস এতটুকুর ভ্যালু তো আমরা বের করব মাইনাস থ্রি এক্স এক্স কাটা আর এতটুকুর ভ্যালু ফোর তাহলে থ্রি ইন্টু ফোর ফোর কিউব ইকুয়াল সিক্সটি ফোর অ্যান্ড থ্রি ইন্টু ফোর ইকুয়াল মাইনাস টুয়েলভ তো মাইনাস টুয়েলভটা এপেস গেলে প্লাস টুয়েলভ দেন সিক্সটি ফোর প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল সেভেন্টি সিক্স শূন্য পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু শূন্য পয়েন্ট শূন্য ওয়ান ইন্টু শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য ওয়ান ভাগ শূন্য পয়েন্ট টু ইন্টু শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য টু এর মান কত তো আমরা যদি এই সবগুলো গুণ করি নর্মাল সংখ্যার মতো তাহলে এক আসে একের দশমিকের পর এখানে তিন ঘর দুই ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর তো একের আমরা ছয় ঘর হিসাব করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় ঘর আগে এটা শূন্য দিব এরপর সেগুলো নর্মাল সংখ্যার মতো গুণ করব দু দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট এরপর এখানে তিন ঘর এখানে দুই ঘর পাঁচ ঘর এখানে এক ঘর ছয় ঘর তা ছয় ঘর নিব আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে দশমিক আমরা দেখছি উপরে নিচে সমান সংখ্যক রয়েছে এবং দশমিকের আগেও সমান সংখ্যক তো এটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি এক ভাই এক ভাগ আট এক ভাগ আট সঠিক অ্যান্সার হবে এ এক ভাগ আট